Good morning, everyone. We are joined this morning for a technical briefing by Dr. Supriya Sharma, Dr. Mark Bertium, and Dr. Howard New. We will begin with an op opening statements followed by a question period. Doctors, please go ahead. Thank you. Uh, good morning, good afternoon, bonjour. Thank you for joining us. Today, we're here to talk to you about Health Canada's authorization of Medicago's Covifen's COVID-19 vaccine for adults 18 to 64 years of age. This is the first authorized COVID-19 vaccine developed by a Canadian company. After an in-depth review of the evidence, we've determined that this vaccine meets the department's stringent safety, efficacy, and quality requirements. The Medicago vaccine is the sixth COVID-19 vaccine authorized by Health Canada. And as with the other approved vaccines, Canadians can be confident that Health Canada conducted a thorough review to ensure the vaccine is manufactured to high quality standards and that the scientific data available to support the safety and the efficacy of the vaccine meet the Canadian standards. Detailed information on Health Canada's review is available on the COVID-19 vaccines and treatment portal at covid-vaccine.canada.ca. Medicago's vaccine is a plant-based vaccine called a virus-like particle vaccine. The active ingredient of the vaccine consists of particles that mimic the spike protein of the virus that causes COVID-19. The virus-like particles are grown in plants that are similar to tobacco plants, which can produce large amounts of the virus particles in a short period of time. Once these particles are injected into the body, they trigger the immune system to produce antibodies against the virus. These virus-like particles mimic the natural structure of the virus without its genetic material, which makes a person's immune system able to recognize the particles without causing infection. So through this process, the body can mount a strong immune response against the protein without exposure to the entire virus that causes COVID-19. And with, as with all other COVID-19 vaccines, it is not possible to catch COVID-19 from this vaccine. There are other vaccines that use virus-like particles, such as those for HPV or human papillomavirus and hepatitis B, but these are not manufactured using plants. So Covifens is the first vaccine authorized globally that uses a plant as the host to manufacture these virus-like particles. In clinical trials of about 30,000 people, the Medicago vaccine was found to be 71% effective against symptomatic COVID-19. It was also 100% effective against severe disease caused by COVID-19. This is when the vaccine is given according to the authorized dosing regimen, that is two doses, 21 days apart. Clinical trials were conducted while there were various variants in circulation, including the alpha, gamma, lambda, lambda, delta, and mu variants. The data suggests efficacy against all of these variants. Preliminary laboratory data also shows that the vaccine produces neutralizing antibodies against the Omicron variant. As a term and condition associated with the authorization, Medicago is required to provide data regarding protection against current and emerging variants of concern as soon as it's available. Since the phase three vaccine clinical trials were conducted at a time where a large proportion of older people were already vaccinated, there was a limited number of participants above the age of 65 in the trials. Medicago is currently gathering data on older individuals and is also studying the use of the vaccine as a booster dose. With respect to safety, common side effects with this vaccine include pain and tenderness at the injection site, headache, muscle pain, fever, and chills. The majority of these adverse reactions in clinical trials were mild to moderate in severity and resolved within a few days. Also, these side effects are typical with most vaccines. There were no differences in the percentage of serious adverse events reported in the vaccine group and the placebo group, or the group that did not get the vaccine. Summaries of this information can be found on the Health Canada website. And today, Health Canada has published multiple documents on the COVID-19 vaccines and treatments portal related to this approval. And those include a high-level summary of the evidence we reviewed, the Canadian product monograph, product labels, as well as the terms and conditions associated with the authorization. So with six vaccines currently authorized, Health Canada and the Public Health Agency of Canada are continuing to actively monitor their safety in the real world. We monitor for any adverse events or side effects in collaboration with the provinces and territories, international partners, as well as the manufacturers. And as with all vaccines, we will take action if any safety issues are identified. Ongoing reporting of any potential side effects is critical to supporting this monitoring, and Canadians can report any possible side effects to their healthcare professionals. Today's authorization provides an additional option to fight this pandemic. 
It has been almost two years since the pandemic began, and we are all eager to get back to regular life as much as, and as quickly as possible. On top of continuing to follow public health guidelines, I urge everyone to continue to do their part and get vaccinated. It's never too late to get your first, second, or third dose. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'autorisation par Santé Canada du vaccin contre la COVID-19, Covifans de Medicago, pour les adultes de 18 à 64 ans. Il s'agit du premier vaccin homologué contre la COVID-19 à être mis au point par une entreprise canadienne. Après un examen approfondi des données probantes, nous avons déterminé que ce vaccin répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'inocuité, d'efficacité et de qualité. Le vaccin de Medicago est le sixième vaccin contre la COVID-19 homologué par Santé Canada. Comme pour les autres vaccins homologués, les Canadiens et les Canadiennes peuvent avoir l'assurance que Santé Canada a mené un examen exhaustif afin de s'assurer que le vaccin est fabriqué selon des normes de qualité élevées et que les données scientifiques à l'appui de l'inocuité ainsi que de l'efficacité du vaccin sont conformes aux normes canadiennes. De l'information détaillée sur l'examen de Santé Canada est affichée sur le portail des vaccins et des traitements contre la COVID-19 à l'adresse vaccin-covid.canada.ca. Le vaccin de Medicago est un vaccin à particules pseudovirales produit à base de plantes. Le vaccin a comme ingrédient actif des particules qui imitent la protéine de spicule du virus. Ces particules pseudovirales sont cultivées dans une plante semblable au tabac et qui peut produire en grande quantité en peu de temps ces, ces particules. Quand ces particules sont injectées dans l'organisme, elles déclenchent une réponse immunitaire qui se met à produire des anticorps contre le virus. Ces particules pseudovirales imitent la structure naturelle du virus, mais sans son matériel génétique, ce qui permet au système immunitaire d'une personne de les reconnaître sans possibilité d'infection. Ce processus permet à l'organisme de développer une forte réponse immunitaire contre la protéine de spicule sans exposition au virus qui cause la COVID-19. Il n'y a aucune information génétique dans le vaccin Covifans. Comme pour les autres vaccins contre la COVID-19, il n'est pas possible de contracter la COVID-19 à partir de ce vaccin. Il existe d'autres vaccins à particules pseudovirales, comme les vaccins contre, la, contre le virus du papillome humain et contre l'hépatite B. Mais ceux-ci ne sont pas produits par des plantes. Le vaccin Covifans est le premier vaccin homologué par Santé Canada et le premier vaccin au monde qui utilise des plantes comme hôtes pour la fabrication de particules pseudovirales. Lors de ces cliniques menées chez environ 30 000 participants, le vaccin de Medicago s'est montré efficace à 71 pour la prévention de la COVID-19 symptomatique et à 100 pour la prévention de la COVID-19 grave lorsque le vaccin est administré selon le calendrier des doses approuvées, c'est-à-dire deux doses à 21 jours d'intervalle. Les essais cliniques ont été menés alors que de nombreux variants étaient en circulation, notamment les variants Alpha, Gamma, Lambda, Delta et Mu. Selon les données, le vaccin serait donc efficace contre ces variants. Sur la base des données de laboratoires préliminaires, le vaccin entraîne aussi la production d'anticorps neutralisants contre le variant Omicron. L'homologation du vaccin de Medicago inclut des modalités qui requièrent euh, à l'entreprise de fournir, dès que possible, des données sur la protection qu'offre le vaccin contre les variants préoccupants actuels et émergents. Puisqu'ils ont été menés alors que les aînés étaient déjà en grande partie vaccinés, les essais cliniques de phase 3 ne comptaient qu'un nombre limité de participants de plus de 65 ans. Medicago recueille actuellement des données sur l'utilisation chez les aînés et étudie aussi l'utilisation du vaccin comme dose de rappel. Santé Canada publie aujourd'hui sur le portail des vaccins et des traitements contre la COVID-19 de nombreux documents concernant cette homologation, dont un sommaire des données probantes examinées, la monographie canadienne, les étiquettes de produits ainsi que les modalités de l'autorisation de mise en marché. Pour ce qui est de l'inocuité du vaccin, les effets secondaires courants incluent la douleur et la sensibilité au point d'injection, les maux de tête, les courbatures, la fièvre et les frissons. La majorité des effets indésirables observés lors des essais cliniques étaient légers ou modérés et se sont résorbés en quelques jours. Il s'agit d'ailleurs d'effets secondaires typiques à la plupart des vaccins. 
Aucune différence des taux d'effet indésirables graves rapportés n'a été observée entre les groupes de participants ayant reçu le vaccin et ceux ayant reçu le vaccin placebo. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continuent de surveiller activement l'inocuité des six vaccins homologués. En collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux, ainsi qu'avec les fabricants, nous surveillons tout cas de réaction indésirable ou d'effet secondaire. Comme pour tous les vaccins, nous prendrons des mesures si des problèmes relatifs à l'inocuité sont, sont identifiés. Le signalement de tout effet indésirable possible est essentiel pour appuyer cette surveillance. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent signaler tout effet secondaire possible à leurs professionnels de la santé. L'homologation d'aujourd'hui nous fournit un nouvel outil pour combattre la, combattre la pandémie qui sévit déjà depuis près de deux ans. Nous avons tous et toutes hâte de pouvoir retrouver au plus tôt des vies aussi normales que possible. J'encourage tout le monde à contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie. Il est important de continuer à respecter les directives de santé publique et se faire vacciner. Il n'est jamais trop tard pour recevoir une première, une deuxième ou une troisième dose de vaccin. Merci. Thank you. We'll move to questions. Uh, if you have a question, please your ra raise your hand on the Zoom platform so I can acknowledge. Uh, we'll begin with uh, Mac Maxime Denis from TVA. Oui, bonjour. Maxime Denis, TVA Québec. Je voulais voir avec vous, M. Bertion, euh, est-ce que ce sera le vaccin priorisé par le Canada pour les envois dans les pays en voie de développement. Est-ce que le Canada va vraiment défendre davantage Medicago qu'une autre compagnie ou que d'autres vaccins qu'on a en notre possession? Euh, je vais demander peut-être à mon collègue, Dr. New, de, de, de commenter là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, le gouvernement du Canada s'est commis à, à, à rendre disponible euh, autour de, je crois, 200 millions de doses pour... Euh, euh, les autres pays euh, afin de les aider dans leurs efforts pour combattre euh, la COVID-19. Euh, puis le vaccin de Medicago va faire partie euh, possiblement de ces vaccins-là. Mais pour ce qui est d'une priorité, euh, je n'ai pas là, de notion qu'il n'y a, qu a, qu a aucune hiérarchisation des vaccins qui vont être donnés. Ça va vraiment, je crois, aller selon euh, les vaccins qui sont disponibles euh, pour, euh, pour aider les, les autres pays. Je ne sais pas si le docteur Nou euh, veut rajouter euh, quelque chose à ce sujet-là. Non, non, c'est Dr. New. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Dr. Bertrand m'a bien exprimé exactement qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe maintenant actuellement. Et euh, je pense que le Canada est toujours prêt à, à supporter les efforts pour uh, contribuer à l'effort mondial pour, uh, ce, uh, pour la vaccination à travers le monde. Et on peut s'attendre donc à un déploiement vers le printemps. Quoi, quand on pourra voir apparaître ces vaccins-là? Euh, actuellement, euh, on s'attend à ce que le vaccin euh, commence à être disponible à, à la mi-mai euh, 2022. Puis, il va y avoir euh, une, une disponibilité progressive. Là. Les calendriers, la disponibilité et le nombre de doses sont encore en discussion. Donc, on n'a pas de, de spécificité euh, qu'on peut donner là-dessus à ce moment-ci. Mais euh, le, le vaccin devrait être disponible d'ici environ trois mois au Canada. Thank you. We'll move to uh, Jamie Morocco, Global News. Hi, all. Thank you for taking my question. I'm just going to first ask that you uh, repeat, repeat the um, previous question about sending the vaccines to developing nations, perhaps to COVAX, uh, in English if possible, and then I'll go to my question. It's uh, Dr. New, uh, <laughs> between Dr. Bertu and myself, uh, certainly uh, Canada is committed to, to the global effort to, to be able to uh, supply vaccines uh, across the world. And I think we've committed to the equivalent, I think, uh, over 200 million uh, doses uh, to, uh, to COVAX in, uh, in the international effort. Uh, certainly, uh, uh, the Medicago, this new vaccine that's been approved here in Canada, uh, would be part of, uh, of that, that, that contribution. But I guess to the, to the question as to where it sits, you know, is there a hierarchy or a prioritization, uh, we can't speak to that. Obviously, it's in the mix, along with all of the other uh, uh, vaccines that are currently uh, approved in Canada as well. So that, that's all we can say at this point. Thank you. Okay, thank you so much. Uh, my question is, um, we, we've seen from NACI that they've consistently recommended an mRNA vaccine over the other types of vaccine. Is that still the case 
um, with this plant-based technology, still the recommendation is to go with an mRNA vaccine? It's Dr. New. I, I could I could start off. Uh, certainly, uh, our our, our NACI uh, uh, committee is looking actively. Uh, they're, they're looking at the same data that obviously our Health Canada regulators uh, have received, and uh, they'll they're, they'll be making a, a statement. I think I anticipate in the next a uh, uh, couple of weeks. But at this point, uh, uh, it's not for me to speculate as to uh, what they will indicate. Uh, certainly, the, the data is there, and they're they're going to analyze that. Uh, uh, but you're right. Uh, to 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 date, uh, with respect to the vaccines that are currently available in Canada, they have indicated a sort of a preference for the mRNA uh, vaccines, uh, both from sort of a effectiveness point of view, but also because of their well-known uh, safety profile. But uh, it remains to be seen uh, uh, when they come out with their 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 statement and recommendations with respect to the Medi Medicago vaccine. Okay, I have other callers, but no hands raised. Is that it for questions then? Please raise your hand. I'll give it a few more seconds here. Okay, there doesn't appear to be any more questions, so I guess that concludes this this morning. Thank you very much, doctors. Thank you. Merci, thank you. Merci, bonjour.